Ek is so bly jy is hier op ons eerste dienst, halleluja. Nou, uh, die woord wat ek vir oogend bedien, <coughs> is my keel recht krij nou, uh, is, um, is een woord vir mense wat diepte soek, dit is nie sommer net oppervlakkige woord nie, so, kry vir jou pen recht, en kry vir jou nota boek recht, asjeblief, en ge, ek, ek, ek het so lang gebid vir die boodskap, wat die Heere my die vermoes sal gee, met so eenvoudig as moeilijk te bedien, maar ook vir, vir julle die vermoes sal gee, om het te verstaan, Ek wil vandag met die praat, en het gaan alles oor hierdie reeks, nee, het was nie sy paus om een reeks te wees, maar jy weet hoe werk het bestoor, terwijl jy preek, wees die jyre vir jou iets vir volgende week alweer. So, het was nooit sy paus om een reeks te wees, en nou, ek weet hoe lang gaan ons aangaan, nee, maar hy, hy, hy groei, praise the Lord. En, um, so ek wil met julle praat vandag oor die betekenis van wedergeboorte. Maar dat is baie kon, uh, uh, mense wat nie hierdie concept verstaan nie. Nou, dat is twee belangrike vraag, so bly by my. Ek gaan probeer, ons, ons werkt in tyd, dit is ongelukkig met twee dienst, en ons hoop, binnenkort gaan hierdie nonsens ons stop, dit is weer kan kerk hou, halleluja. Glory man, come on. So, dat is twee belangrike vraag. Die eerste een is, is jy wedergebore? Hoekom is dit belangrik? Want jy kan alledelik hemel toe gaan, net as jy wedergebore is. So ek denk, is een belangrike vraag. Johannes 3 vers 3 ken ons allemaal, as iemand nie weer gebore word nie, wat sal gebeur? Hy sal die koninkryk van God nooit sien nie. So, so jou kaarkie, jimmel toe, as ek het so kan noem, jy moet weder gebore wees. Ek gaan nie in die jimmel staan, en sê ook, hier, ek was in die volle wak in die kerk, of AGS, of ek is een katholiek, of een baptis, of een enige kerk nie, die jyre gaan het sê, ok, jou naam is in die boek van die lewe geskrywe, jy is born again, jy is wedergeboor, die, maar, maar die tweede belangrike vraag, en dit is die ding wat in die kerk nie gepreek word nie, is, wat het met jou gebeur, toe jy wedergeboor is? Ek wil nie moet mooi luister, want dit is waar ek gaan preek, dit is die wedergeboor nie, wat het met jou gebeur, wat het plaas gevind, toe jy wedergeboor word? Nou, jy vraag ons nou, hoekom moet ek het weet? Kijk goed na my, kijk goed na my, jy sien, jou oorwinning, jou identiteit, jou, jou, jou voorspoed, is opgesluit, as jy verstaan, wat beteken wedergeboor is in die context opgesluit. En wanneer jy die revelation krijgt, wat jy vir ochend gaan kry, wel, dis wat my moet gebeur het, dan begin oorwinning in jou leven vloei. Jy begin aan identiteit ontwikkel, jy, jy begin een voorspoed leven, want jy besef, wat het met jou gebeur, by wedergeboorte. Luister mooi, so dis die vraag, as ek die vraag aan die meeste gelovige mense vraag, wat die Heere al vir jare dien, dan geel vir my antwoord soos, wel, pastoor, ek het gekneel by die kruis, by die, by die altaar, en ek het die Heere aangeneem. Wel, dis wat jy gedoen het. Ander mense sê, wel, pastoor, ek het die sondaars gebed gedoen. Wel, dis wat jy gedoen het. Dan, dan is die mense wat, so een bykie verder is van die waarheid, dis, en hulle sal sê, wel, pastoor, ek is die die doe bad. En dis my wedergeboor, eh? Dan, dan sal ander mense sê, wel, hulle is nou nog een beetje verder, wel ek behoort aan die kerk. Ek is voorgestel aangeneem. Dis ook om ek wedergeboor is. Maar hy die geweer, 80% van mense wat verochend in die kerk sit, is wedergeboor. Mega, hier so, as ek so vannacht kyk, is die amper 100% mense wat wedergeboor is, maar 90, 80, 90% van mense, gaan nie vir my nou kan sê, hoor, wat het my gebeur nie waar my plaas gevind by wedergeboorte nie. Nou, hoekom is dit belangrijk? Ek sê dit weer eens. Want wanneer jy verstaan, wat het by jou by wedergeboorte plaas gevind, kan jy die voordele geniet van jou wedergeboorte. En as jy nie verstaan waar my jou gebeur, kan jy nie genieten, want jy weet nie hoe my te besit te neem nie. Jy weet wat jou gebeur nie. So, jy die boodskap gaan oor, wat het met my gebeur, binnenkant in my, want het gebeur in my geest, die oomlik toe ek by die, by die kruis geknieel het, toe ek Jesus aangeneem het, ek wil hier met die voordele daarvan genieten. Nou bly by my, Johannes kryf hierdie gedeelte in Johannes 3 vers 3, as iemand nie wedergebore word is, had die koninkruis van God nie sien nie. Johannes is die enigste, luister mooi, 
evangelie, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dis die evangelies, is Johannes die enigste oukie wat oor wedergeboorte skryf. Nie een van die ander evangelies nie. En daar is een goeie rede. Jy sien, jy moet verstaan, dat die Bijbel is nie in kronologische volgorde geskryf nie. Johannes het geskryf 30 jaar plus minus na Paulus' dood. Het Johannes hier sy boek geskryf. So Johannes het een voordeel gehad wat nie een van die ander gehad het nie. Wat is een voordeel? Van die openbaring van wedergeboorte is eigenlijk aan Paulus gegeen. Is jy by my? So Paulus het die, Johannes het die voordeel gehad om na Paulus' brieven te kyk. En hy sê, oe, ek ken hierdie mystery, hierdie wedergeboorte, waar jy in een nieuwe mens verander, en wat het met jou gebeur, dit wat Paulus so mooi uitspreek, kan Johannes oorskryf, en daarom het Johannes die woord wedergeboorte gebruik. En hy sê, enigste ou, in die evangelies waar het gebruik het. So hy sê, mooi. Toe kom Petrus, en Petrus gebruik weer, en hy kom en hy praat het oor die evangelie, ek verskom hy oor wedergeboorte, en hy vertel ons, wat gebeur met jou, wanneer jy wedergebore word, en dis wat ons wil weet, Petrus kom, en hy is noem het, en dis die skrif wat ek verlede week oor gepraat het, en hierdie boodskap is daaruit gebore, en 1 Petrus 1 vers 23, en ek lees saam op die boord, hy sê, want jylle is wedergebore, sê by die hart op wedergebore, Waar het is die wedergebore? Nie uit vergankelijke saad, maar uit onvergankelijke saad. Hoe? Dier die levende woord van God, wat blij tot een eeuwigheid. So Petrus, kom en hy bring die revelation, wat het gebeur, toe ek by die kruis kom kniel het, toe ek my sondags gebed aangeneem het, gedoen het, toe ek die Heer in my leven ingenooi het, waar het met my gebeur? En Paulus gebruik, precies wat Johannes gebruik het, en hy, en nie Paulus, die verskomme Petrus, en hy praat van, as iemand gebore wil word, is daar saad betrokken. Alles, ek het verlede week vir jy gesê, by die mens met jy saad heen, by die dieren reik met jy saad heen, en by die planten reik met jy saad heen. Geen geboorte kan plaas van sonder saad nie. En dis wat Petrus aan ons wil sê. Sê, luister, ek wil jy met weer, jy met, jy gaan geboore word, maar jy het saad nodig. Ok, waar is die saad, Petrus? Wel, die saad is, hier die levende woord van God. Kan jy het sien? Dis die saad. Ok, waar is die levende woord dan? Wel, Johannes sê vir ons, Johannes 1, 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, so jy moet bevrug word, dier Jesus, want hy is die woord, en die oomlik, wanneer jy bevrug word, dier Jesus, kom daar, net soos by die mense, net soos by die dere, net soos by die plante, kom haar leven voort, en ons noem dit, om weer een keer, gebore te word, amazing, So elke keer wat wedergeboor is, dat jy is bevruchting plaas gevind. Jy het die saad van Jesus in jou gekry, en toe kom aan, ek vind die geboorte plaas, a birthing, noem Paulus het af, ek vind die birthing plaas. Nou, dat is mooi. Nou, ons allemaal kan nog allemaal sê, weet dit, maar ons mind is ons probleem. En ons mind is die probleem. Want ons dink, hierdie geboorte het net denkbeeldig plaas gevind. As het ek beeldig plaas gevind, het soos nooit verander het nie. Hierdie geboorte, het letterlik in jou geest plaas gevind. Hoe weet ek het? Wel ek weet het, besoor John, hoe weet jy dat? Jy weet het, hoekom? Want die dag die jou hart aan die Heere gegeet het, die volgende seconde is jy nie by mens gewees. Ewerskielik het jy een ander sensitiviteit oor jou morele waardes. Jy doen nou dinge verkeerd en ewerskielik, gister het my nie geplaan nie, maar nou doen ek dinge verkeerd en nou voel ek skuldig. Ewerskielik, wil ek nou bybel lees. Ek was 20 jaar laas in die kerk, ewerskielik wil ek kerk toe gaan. Ek het nooit met die heren gepraat nie, ewerskielik wil ek met die heren praat. Ek het mense gehaad, ewerskielik het ek mense lief en ek weet nie wat het my gebeur nie. Dis nie die denken nie. 
Dat het hier rarig in jou hart plaatsgevind, in jou geest, het is een letterlijke nieuwe geboorte. Hoe kom denk ons, dit is net as een denkbeeldige ding? En om het ons denk as denkbeeldig, plak ons nooit die voordelen van die wedergeboorte nie. Wel, ek ben net geluk as een nieuwe mens. Vlees so mooi. Het is een nieuwe geboorte. Het jylle achtergekom toe Nicodemus vir die, uh, vir, vir, uh, vir Johannes en toe die, uh, vir, uh, vir die heren vraag, heren, wat ben ek doen met koninkrijk, sê die heren met weder geboren word, en, hy, en Nicodemus vraag vir die heren, hoe? Die achterkom die heren te my geantwoord nie. Die heren geen nie vir my antwoord doen nie. Hoe kom nie? Van die heren het nog nie gesterwe nie. Hy het nog nie opgestaan nie. Hulle kan nie nog nie besef dat hulle gaan hierdie Messias, wat hulle verwacht, waar die lewe, hulle, hulle koninkruid op aarde gaan, gaan elke koninkruid in hulle lewe verander binnenkant nie. So Jesus gee nie vir hulle antwoord nie. En Petrus kom en hy geef ons handen wat het gebeur. Hy sê, luister, ek wil hy met weet, dat het birthing plaas gevind. Dat letterlijk een geboorte plaas gevind. Jy is bevrug, net soos een man en vrou wat getrouwd is kom, en hulle word bevrug, en na negen maanden is daar een geboorte, een baba, net precies die saam die plaas gevind, maar hierdie keer is dit geestelike geboorte. En daarom vraag Nicodemus vir die heren, hoe kan ek weer dat die vrou uitkom? Jy sien, hy dink, aars. Jy sê, nee, nee, nie word nie nou die vrou geboor nie, die word nou uit, my gebore. Dis my saad. Dis ek wat die buffing vir jou gee, en die word weder gebore. Ok, nou kom ons kijk gauw. Nou het ek my leven aan die heren gegee, ek is bevrug, hier kom een nieuwe mens, een nieuwe Dani een nieuwe folly, kom maar, een nieuwe wijn, nou luister mooi, waar het, waar het gebeur, kom ons kyk, dit is nie net een nieuwe uh, persoon nie, jy is een heel te malle nieuwe specie, een nieuwe skepring, 2 Korintus 5 vers 7, daarom dan as iemand in Christus is, kom maar lees saam met my, is hy een nieuwe skep, kom my skepsel, nou vast in huiskraf, Die woord nie was kipsel, in Engels is a new creation. Dan kyk maar in Grieks, die is mense wat nou kan kyk, dan kyk, original formatation, original format. So wedergeboorte bring jou in dit wat God original vir jou gehaar het, toe Adam en Eva nog nie gesondag het nie. Dit is wat wedergeboorte ben. Dit beteken creation, a new species. Maar ons dink is dink beeldig, ons dink wel, ah, ek het maar net my sondags gebedje gedoen, en ek het die heren aangeneem. Daar is baie mense wat dink hulle is wedergebore, wat nie wedergebore is, hoe weet ek het? Want hulle lewe, die nieuwe ouwe het nog nie na vore gekom nie. Dit beteken, hy is nog nie daar nie. Dis ook om ek aan nie verstaan, dat mense sê hulle is wedergeboorte, maar hulle lewe hy dink nie soos hulle was. Hulle is een nieuwe creation nie, hulle is hier oorspronkelijk nie, hulle is toch een nieuwe specie nie, alles was hier gewees, in plaas van hier. Ek wil nie met hoor, een nieuwe specie, die ou wijn is nie meer daar nie, dit is een nieuwe wijn, die ou daar nie is weg, dit is een nieuwe daar nie, ek is weer op my oor reeds en op format, I'm a new creation, Ek is een nieuwe ras, een nieuwe specie. Oké, okay, dit is my stil, ek hoor, dankie, bedankie al voor die amen. Maar die sien ons gloer het die. Ons denk, ah, ok, daar het maar een beetje verandering plaas gevind, en daar sê Jenny in die geboorte nie. En ons besef nie, dat as jy dit besef wie jy is, you are a new creation. Hoe weet ek het, 2 Korintus 15, daarom dan, as iemand in Christus is, in Christus beteken, as iemand wedergebore is, as iemand bevrug is, as iemand in die geest gebore is, wat is hy? Hy is een nieuwe skepping. Hy is een nieuwe skepping. So my identiteit verander. Ek is een nieuwe mens. Dit is wat my gebeur het. Ek is niet. Oké, okay, nou luister mooi, luister mooi. As ek dan sê, volg my, volg my. Ek weet, ons gaan, nou gaan ons diep in, nou gaan ons baie diep in. Vol die komstaan goeie voor ons. Ek sien, jy wil nie slaap raak. Ja, ek joke, ek joke, ek joke. <laughs> Dit is een grap. Het <laughs> is lief vir jou, my broer. Oké, okay, 
Dankie. Die ou folly. Nou, jylle weet hoe die, die kerk ons speelt, was hy ou mens. Nie ou mens en ouderom hier, die oud sondag en natuur. Nee, ou folly. En toe red die hier rond, terwijl hy hier die band gespeel het. Sê sy getuin is al enig vir hulle vertel. Hy het een band, sy het een het drink en allerlei goed is. En toe kom spelen vir die kerk. Toe red die hier rond. En toe is folly een nieuwe mens. Nou die vraag is, as folly dan nou een nieuwe mens is, wat het met die oud folly gebeur? As hy nou weer een keer geboor is, die oud folly, wat het met die oud folly gebeur? Nou die bybel geef ons die antwoord. Nou blij ja folly, blij ja, blij ja, blij ja. Galaties 2 vers 20, ons lees net hier die bybel nie, die antwoord is baie duidelik, hy sê ek, wie sê ek? Dit is die ou folly, dit is die ou mens, die sondige natuur, die een wat wou so, ek is so gebore in sonde. Hy sê die ou mens is met Christus gekruisig. Ok. Die tweede wat hy sê, hy sê luister hier so, hoor my, die ou mens lewe nie meer nie. Ek, 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 dit is soos gaan diep in. So twee dinge, die ou folie is gekruisig, die nieuwe folie is wedergebore, ek, wat nog, wat het nog met ou folie gebeur? Die ou folie is dood, maar ons geloof nie, die ons geloof die ou folie lewe nog. Wat ek sondag dan nog verstoor, ons praat is daar oor, jy het een vlees nog, en jy het nog steeds een lichaam, dit is ook om jy sondag, maar dit is een boodskap sy eie, maar jy moet die principe verstaan, dat die ou folie sê die bybel is dood, hy is gekruisig. Die vraag is, wanneer is hy dan gekruisig? Want ons denk wel, ek moet hem elke dag kruisig. Nee, ja, kijk wat sê die bybel. Kon ons hense 2 vers 30, lees saam met my. Ek wees het weer in die bybel, ek probeer, die eenvoudig is moeilijk maak, omdat jylle, die ouwens, die ou natuur, die ou mense, voordat jy die Heere aangereem het, is saam met Jesus begrawe in die doop. Nou is het al by derde punt, hy sê het wil sterwe nie, maar hy is ook begrawe al. Hier kom my vierde punt, en jylle is saam met hom opgewek, vierde ding, ek is gekruisig, ek is dood, ek is begrawe, die vierde ding, ek is opgewek. Vers 13, en jylle wat dood was, die jylle mis daar, en jylle ombesteerd van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, die nieuwe mens, die het hy, jylle mis daar een vergewe, die nieuwe mens het geen mis daar het jylle om nie. En nou sien ons iets baie interessant. Ek het gelees, die ou mens is gekruisig, die ou mens is dood, die ou mens het weer, die nieuwe mens het opgestaan, nou kom ons gaan nou een skrif verder. Nou ek het die tyd om al die skrif te weder, geen maar as baie van hulle, Romeine 6 vers 4. Hy sê, ons is dit saam met Jesus begrawe, hier die doop en die dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook in een nieuwe lewe kan wandel. Een nieuwe mens. Want as ons met ons saam gegroei het dier die rijkvormigheid aan sy dood, sal ons het ook toch wees dier aan sy opstanding. Hy praat nie met die opstanding wat jyna gaan gebeur, hy praat van die kruis. Hy sê, toe Jezus aan die kruis gesterf het, het hy die ou mens saam met hom gesterf. Is jylle by my? Waar is die ou mens gekruisig? Toe Jezus gekruisig is, ons is gelijk vormig aan hom. Ek het nou vir die drie skrifte gegeen. En toe Jezus afgehaal is, en hy word begrawe, is die ou mens saam met hom begrawe. Na drie dag, toe Jezus opstaan, is die nieuwe mens saam met hom opgestaan. Die ou mens is nie met daar nie. Die ou mens is dood. Hoekom focus jy op die dode mens? Hy is vlaag gekruisig. Ons focus op hier in die graf in plaats van iemand opgestaan het saam met Jesus, die nieuwe folly, ons focus het op die oude folly, al ons issues wat ons in die lewe het, kom om wat ons nie revelation het, dat die oude mens is dood nie, en die nieuwe mens het opgestaan nie, want ons denk is het die beeldige ding, ons sien het is een letterlijke ding wat gebeur het, Nou, luister maar hier, dit is nie die kloosers gedankie, Folly. 
So I will even onthou die ou mens, wat het met die ou mens gebeur die ou, as ek praat met die ou mens, was ek met die sondag gemeng, die stad, die een voorweder geboorte, met die sondag en natuur, want ek is in die vrou gebore, uit sonde van Adam en Eva gebore. Dit is ook wat wedergeboorte nodig het. En die ou mens is nou dood, 2000 jaar terug al, het Jezus om vastgenaam, ons ammel sy. Ok, hou vast, hou vast. Nou kom ons, en ons focus heel tyd, op die ou mens, die dode mens, die begraafde mens, kyk wat sê Colossense 3 nou, kom maar ek probeer stadig wees, ek het nog 10 minuut te oor, luister mooi na my, hy sê, as jy dan saam met Christus opgewek is, ok, die nieuwe mens opgewek, wat moet ek doen? Soek die dinge, wat daar boe is, by Christus, wat nou in die rechterhand van God sit, waar sit ek en jy geestelik, saam met hom, Die feest is sêt vir hom, ons is saam met hom opgewek, ons sit saam met hom in rechterhand van Christus Jesus. Hy sê, bedink dan die dinge wat waar is, wat daar boe is, en nie die dinge wat op die aarde is nie. Hoekom nie? Want jylle het gesterwe. Hoekom is so moeilijk om het te groe? Want jylle het gesterwe en jylle lewe saam met Christus. Kom aan, maar luister hoe lewe ons saam met Christus, verborgen in God. Hij in God. Man, daar is een anderdagse prik, daar, want dit is ek sê dit. Maar kom ek huis vir u. Verborgen beteken, jy is bedek, jy is verborgen, jy is Christus, dis jy, jy is verborgen in hom. Dis so as lewe, so wanneer God na my kyk, I'm behind in Christ, ek is verborgen in Christus nou, so wanneer God na my kyk, dan sien hy net Jesus, hy sien net Jesus, hy sien net Jesus, want ek is, I'm behind in Him. Maar hy is aan een boodskap. So wat doen ons nou? Want ons focus heel tyd op die gekruisigde oukie, die oukie wat die ou natuur, die oukie wat daar reeds dood is, ons focus heel tyd op hom. Nou kom ek wees vir jou gauw, wat ek wil werk, en kyk jou nou uit vir blokke. Die ou mens, sonde. Wat sê nieuwe mens? Holy. Heilig. Ek het die skrif dat ek, ek het 100 keer, ek het besluit, John het 100 keer die oor gepreek. Is heilig. God kyk na my, omdat ek verborg in hom is. Die VCS 1 sê dit vir ons, 1 Petrus 1 sê dit vir ons, want ons is heilig sonder gebrek vir hom. Blameless. Die ou mens was in mislukking. Die nieuwe mens sukses. Die ou mense karakter, sy DNA was sonde van die duivel. Ons DNA, ons karakter is van God. Maar die vraag is weer, hoekom karring jy heel tyd daar? Maar ek is maar net een sondaar. Ek is maar net een mislukking. Maar ek kan nie altyd bestoor, ek is ook een boer en so uitstaan en ek doen wat nie goed. Ta is dood, as jy kind van die Heere is. Hy is begrawe. Jy is hierdie kant. Ek is heilig. Ek is suksesvol. Ek het die gevoel, die vrug van die geest, die karakter van God in my. Ek is aan sy beeld en aan sy gelijkenis gemaakt. Ek is terug op my original format. En ons beleider is geneeld uit dit oor die ouwe mens. Oor die ouwe mens. En hoe meer Jezus wil sê, luister op Pelle, die ouwe mens is dood. Los om uit. Focus op die nieuwe mens. Ek gaan nou terugkom na die focus, want hier is die belangrike ding hierdie. Nou kom ons en ons sê, ons dink, wedergeboorte is, dat die oud mens is nie eigenlijk dood nie, hy is maar net een bykie verbeter. Ja, hy is geouwerol, hy is gediens. En hy sê net as het geloo. Ons is maar net een verbeterde replika van die ou mens. Man, jy is nie verbeter nie. Jy is vernieuwe. You are rebirth. Jy is herskip. Jy is nie een verbeterde replika nie. Jy is niet. Jy is nie gefiks nie. Jy is herskip. As dit een verbetering was, het God een halwe job met die meeste van ons gedoen. Of met allemaal van ons. Nee, as jy verbeterskap nie, 
Dit is nie goor, dit kom nou vat een paar goed weg, en hy het fiks ons gehou, wat well, soos onze computers gaan fiks of een robot nie, nie, hy skep een nieuwe jyn, dit is wat wedergeboorte beteken, ek is herskep, die ou mens is een kruisig, hy is dood, hy lewe nie meer nie, hy stot nie, ek is een nieuwe skepping, you are rebuilt, kom maar geer die Heere, een lof offer daarvoor, Nou, as jy denk jy is een verbeterde eetje, kan jy nooit die voordele kan geniet nie. Want die voordele is nie vir verbeterde dinge nie, die voordele is vir die nieuwe skepping. Vir die mense wat die saad het, die mense wat weer geboor is, wie sy DNA verander het. So is a mindset change. Nou wat ons probeer doen, en bly by my, bly by my, ek is amper klaar, om net twee skrifte, wat ons probeer doen is, ons probeer houdend die ou mens kruisig. En dis hoe kom die, kom maar Anna, is dit die, is dit die simpel, ja? Ons probeer die, dat die ou mens kruisig, en dis die grootste frustratie waar ons, kom maar John, hoe lang doen ons dit al, voor ons, voor ons hier goed gekend het, maar jylle lewe! Ja, as ek het kan meer vast, ja, as ek het kan meer bid, oh, ek gaan ons slaar raak van hierdie zonde, ek gaan ons slaar raak van hierdie ding, oh, ek gaan hierdie oorwinning kry, ja, ek moet het een beetje meer bid, ek moet het een beetje meer die woord studeer, ek moet hier in die kerk kom, oh, ek moet hier in mense aan op my le, en ons probeer hierdie ou mens leven nog weer kry. Ons gebruik graad godsdienst, ek gaan met toeris om leven nog te kry, om te bid en te bybel lees en alles, jy moet bid, jy moet bybel lees, maar nie om die ou mens leven nog te kry nie, hy is dood, kom aan, nou wat gebeur met jou, jy bly faal, van jy oorwinning en sonde aan sy nog een, en jy oorwin om aan sy nog een, en al wat het is, dis een strijd, om God te dien, is graad die genot nie, jyre, hoe kan wat dit so moeilik gemaakt, en Jesus sê, ek het dit moeilik gemaakt nie, jy maak dit moeilik, want jy wil die ouwe mens, heel tyd terugroep, hy is met daar, en hy is dood, want ons focus op die dode ou mens, en plaas op die leven en die nieuwe mens. Nou vraag nou vir Lucas, ek en Lucas speel saam golf, ons het donderdag saam golf gespeel, en Abie Kreers door golfbaan, is daar nou een geitje nie, hier soos die watergat, hier soos die, hier soos die green, daar soos waai spaas, boome, is een nacht met die geitje eindelijk, Nou staan ons aan, nou sê ons vir ons self, ons sê die hart op die, want ons allemaal is maar trots. Ek sê, hoor jy so? Jy kan enige plek slaan, moe net die links slaan nie. Want as jy links slaan, ga jy in die water wees. En as jy die water is, jy elk geval uit, dit is een drop shot en een ekstra pin wat jy verloor. Jy slaat enige plek, moe nog jy na die green mikkie. Want as jy die green mis, gaan het water wees. So mik my liefes te hier, en dan hoop jy as die chip gaan neem aan die green chip, en dan is jy nog bang om die chip, want jy is bang die chip om te ver, want dan gaan het in die water val, nou sê ek vir Lukas, ok Lukas, staan jy daar, by die water, as ek chip, en hy is te hard keer in my bal, dat hy nie in die water val, nou vraag nou vir Lukas, nou staan ons daar, in jou mind, jy gesê, hoor die enige plek, net die links nie, any place, any place, jy staan recht, Jy draai so'n bykie soon toe, want jy weet, bly weg. 19 keer staat ons op aangeval in die water. En die reer is eenvoudig, ons focus op die water. Ons is te chikker om die green te vat, want ons is te bang, ek gaan die water wees. Man, it's amazing. Vraag vir Jan, ek en Jan praat daar al van. Ons golfers praat van, that's a magic ding by water. Water trek golfballe. Weet jy hoe stupid voel jy nie, as jy bal geslaak oor water, en die water geval, jy staat die tweede shot, en jy doen precies die selfde. Jy staat die derde shot, en jy val die selfde. Dis dan wat die golf nie meer lekker raak nie, want jy stok wel in die water gooi. Ja, daar wil jy vis van. Gelukkig het Lucas so'n vis stok ding, waar die bal kan uithaal. Maar jy sê, het gaan nie om die bal terug te kry nie. Dis twee ouwe wat jy verloor op die skolkaart en ons verloor so baie houwe, op die lewe, omdat ons focus op die water, op die ou mens, 
en nie focus op die green, die nieuwe mens nie. Verander jou focus. Die ou mens is dood as jy werkelijk weder geboren is. Focus op die nieuwe mens. Staan op die oog en sê, Jere, dank ek is een nieuwe mens. Jere, ek is heilig in die oog. Jere, my sonde word my nie meer toegereken nie. Ek het die voordele as een kind van God. Ek is nou nie meer die DNA van die vijand, ek is die kind, Jere. Ek is een nieuwe skepping. En hoe meer jy focus op die nieuwe skepping, begin sonde van jou leven afval, en jy wonder weer self, hoe stupid kon ek gewees het? Ek is nou soms van ek oorwinning oor baie goed in my leven, van ek besef wie ek is, omdat ek een nieuwe skepping is. I am a new creation. Nie net denk beeld ek nie, letterlik is ek rebirth. Maar hier kom die probleem, nou sluit ek rarig af. Luister mooi, mooi is mooi. Ek is nou rarig om my tyd af. Oké, nou dier wedergeboorte, het ons geen verlede nie. Het is die meisingste ding, Roan, van die kind gaan uitkom, oor drie maande, en die farai sien, kijk dokterkie van jou, en jou hand, en jy besef, hierdie is brand new, hierdie is nie een replika wat net recht gemaakt is, hierdie is brand new, daar is geen history nie, daar is geen verlede nie, meising, Dit is wat geboorte is. Nou, in wedergeboorte, precies die selfde. Alles voor wedergeboorte, die ouwe mens is gone. Alles na wedergeboorte is ook gone, maar dit is een ander boodskap op een ander tyd. Ok, so, ons het geen verlede nie. Dit is asof het nooit gebeur het nie. Nou kom ek geef die skrif dan, nou alles wat ons sê met my skrif gevestig word. 2 kinder, dit is 5 vers 7, ek kan nie die eerste gedeelte vir die gelees. Daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepping. Net soos hy babel wat hier eerst in jou hand hou. Nou wil hy wat sê, die ou dinge, wat sê dinge? Die dinge van die ou mens, van die ou natuur, daar ook iemand dood is, het voorbij gegaan. Kijk, alles, alles, alles is niet geword. Paulus het die revelation ook gehad, hy sê, broeders, ek reken dat ek self gekryp is, maar een ding, ek vergeer die dinge wat achter my is, want ek is nie, ek het handelinge negen die Heere aangeneem, hy sê, ek het baie dinge wat aan my leven verleer, aan my leven gebeur het, maar ek strek buiten wat voor my is, ek jaag maar die doel, om die hoorroeping Christus te kry, maar ons is weer eens te geneig, om net te focus op my verlede, wat die ou mens gedoen het, hoekom, want, Ons kyk na mense met die oog van hulle verlede. Jy het georeer toe jy ou mens was. Jy het gesuip en jy het beklui en jy het geal, noem het wat jy wil. Jy het het gedoen. Ok, nou is jy nieuwe mens, wat het met die ou mens gebeur? Jy is die nieuwe mens, dit is voorbij gegaan, dit is asof het nie gebeur het nie. Dit is gekruisig. Hoe kom dan dik hier aan die scrapjaar van al die ou parte? Dit is nie daar nie, hoe kan dat te gaan nie? Dit is gone. Dit is jou ou mens, kan ek aan my kry. En die meeste van ons sikkel, om ons sla te raak van ons verlede, want daar is geraamtes in die kas wat ons gedoen het, en ons is so spui daar oor, ons wens, ons kan het terugdraai in ons wens, ons het het nooit gedoen, en ty mense pleeg self moor daar oor, by ty mense drink elke dag, by ty mense gebruik dwelms daar oor, as ek dan net die verlede kan wegkry. Dit is klaar weg as jy nieuwe skepping is. Kan ek amen kry? Moet ek gaan opgrawe nie? Dit is weg. Dit is saam gekruisig. Dit is saam begrawe. Los die verlede. Kom aan. Want jy is een nieuwe mens. En ons die twee dinge maas gevolgende week aan ons hier ons paar. You are a new creation. Ek wil jy akke oog gesluit in die plek. Kom maar, maak jy die oog toe. Ons tyd is op. Die eerste vraag wat ek gevraagd, is jy wedergebore? As jy nog nie hierdie ervaar het, wat ek verochend met jou behandel het nie, dan is jy nie wedergebore nie. Wil jy nie verochend kom en sê, Jere, ek wil verochend. Hy moet my bevrug met Jezus. 
ons my die nieuwe leven gee, zodat so ik ek my ou leven kan aflee, en zodat so die ou mens kan aan die kruis, hy is al reeds daar vastgenaal, so dat ek hom kan neerlee vandag. Vandag is eigenlijk een begrafnisdienst, en leer ou mens dood, nee, ek is 2000 jaar terug al begrawe, maar as jy vandag twyfel om weet of jy twyfel, so ek weet of ek rarig weet dat geboor is, ek wil seker maak, wil jy nie vandag jy hand opsteek, nie, ek wil vir jou gebed doen, asjeblief, baie dankie my sister, baie dankie my sister, asjeblief, baie dankie daarboer, is daar nog iemand, baie dankie, is daar nog iemand vandag, baie dankie, ek wil seker maak, ek wil seker maak, ek verstaan nou eindelijk wat het beteken, ek het nog altijd wanneer het myself probeer verbeter, baie dankie, baie dankie, maar ek gaan nie myself, ek kan nie myself verbeter nie, ek is nie, is niet. Is daar miskien nog iemand? Baie dankie, jongman. Wonderlik. Ek wil hier wat die hand opgestik het, staan op die voete, asjeblief. Kom, ons kan met die... Kom, ons sluit ons oor. Kom, ons sluit ons oor. Sta net op die voete, hier wat die hand opgestik het, jy staan. Sta net op. Bless you, Jesus. mens het begrip verstaan, jy verskielik wat het is. En laste val nou van jou af, want jy weet, dit gaan nie om jou jou tyd te verbeter nie, dit gaan om te rejoice in dit wat al reeds gedoen is. I worship you God. I worship you God. Ek wil hier wat staan, lig op die hande, asjeblief. Gemeente, ek wil hier met hulle help om saam met my te bid volgend. En ek wil hier met hart op het sê, gemeente, help my asjeblief. Help my asjeblief. Vader, ek kom na u toe verochend. Ek belei ek is een sondag. Die ou mens lewe nog in my. Op een dag neem ek jy aan. As my salig maken. En my verlosse. Ek belei vir ochend. Dat jy het vir my gesterwe. Jy het opgestaan en ek het saam met u gesterwe, en omdat ek het nou belei, en ek u anneem, bevrug u my nou, en word ek wedergeboor, ek is een nieuwe skepping, die ou lewe is verby, alles, alles, is nou niet, ek is die verbetering nie, Ek is niet, ek is niet, my gees is niet, ek lewe nou, in die voordele, van die nieuwe skepping, ek dankie daarvoor, die grote genade, in Jesus naam,